哦，各位导游，久等了啊！我们上一支影片呢，跟大家介绍了这个流传千年的邪神五通神。那我在影片最后呢，稍微提了一下，现在常见的五路财神，其实呢，就是源自于这五通神的崇拜信仰。那没想到呢，在留言有很多人表示说，哎呦，深感兴趣啊！所以呢，今天就要来跟大家好好说一下，这个、邪恶的化身五通神。是怎么变成现在的五路财神的？我们现今常见的五路财神，比较多的是以赵公明、玄坛真君为首的五位神明来做组合。但要知道这五路财神究竟从何而来，就必须要说一下邪神五通。哦，关于五通神呢，我们上一支影片已经有非常详细的介绍，有兴趣的话可以先看一下上面这支影片。那简单来说呢，五通这个邪祟，哦，它就是会利用人的贪欲甚至色欲来去获得人的祭拜，那进而呢，甚至会去控制或蛊惑这些拜他的人。而五通跟信众之间更是赤裸裸的利益交换。有的人连老婆、女儿都拿去跟武通交换，而在其中，武通最常拿来诱惑世人的哦，就是钱财。武通的信众们相信，他拥有可以让人一夜致富的能力，所以尽可能的满足武通各种不合理的要求，只希望说武通能够让自己发财。其实一直以来呢，都有许多关于武通的古老传说，都在说他是多么邪恶的一个存在。但是呢，当时有许多的乡民。都选择忽略掉五通的危险性，只看到五通能带来财富这件事情。那殊不知啊，只要五通神一个不高兴，他随时可以夺走信众的一切，包括性命。不过也因为这个能够赐予财富的能力，所以后来在民间呢，有很多地方都是把五通当做财神在拜的。中国古代的江南地区，五通的信仰呢，更是遍地开花。尤其是在苏州这个地方，五通在这里的香火非常的兴盛，有非常多的五通祠啊，五通的信众呢，可是遍布各城的百姓，或者是到士绅阶级都有。那无论有钱没钱哦，都会拜五通。那在民间呢，有一种习俗哦，就是不同的行业都有他们奉为祖师爷的神明啊，譬如说戏曲。有田都元帅，工艺方面呢有鲁班仙师。那在当地呢，就有这么一个行业，是把五通当做行业的守护神，就是商人。那苏州一带呢，自古以来都是很重要的商业重镇哦，尤其是在明清两代呢，更是发展的非常的繁华。在苏州有座上方山，在山上呢就有一个五通池，极度的兴盛。而在苏州呢，或者往来的商人，就是这个五通池最主要的信众群体之一。哦，商人们会把生意上得到的成功归功于五通神的保佑跟帮助。换句话说，我、哦、想要求生意成功、想要发财的人，就会来拜五通。至于这五通神要怎么拜呢？哦，各地的五通信仰普遍存在一种习俗，就是呢，跟五通借钱。然后信众呢，就会用这借来的钱去经商做买卖。他们相信呢，借此能够得到五通神的帮助，我来达到获利发财的目的。讲到这边呢，大家可能就会有一个既视感，怎么好像是我们现在到庙里面去借的发财金呐、啊？啊，确实，意识上是非常的相似。那他们的差别之处呢，是在于我们现代借的发财金，哦，要还钱的时候，你可以自己决定。你是要本金奉还，还是说啊，我再加一点上去？多的呢，就当做是香油钱。但是跟五通借的钱，它是完完全全的高利贷，一定都是要加倍奉还，甚至是十倍奉还的都有。这个取决于这个借钱的信众当初呢是怎么跟五通约定还有许诺的。那也因此呢，跟五通借钱需要有一个中间人的角色，这个人呢被称作神婆。啊，用现在的话来讲呢，啊，就是。某某老师、某某仙姑之类的哦，那其实呢，神婆就是五通的机身。我、哦、来借钱的人必须先准备各种的纸元宝、纸钱，我、哦、来上供。然后呢，这神婆我就会开始祈祷哦，让五通呢上他的身。接着呢，就会跟信众谈借钱的条件，必须是要谈妥之后呢，才有可能借得了钱啊。就是在信众答应的条件之后呢，就可以把桌上摆的纸元宝。
把它四个走。那这个元宝呢，带回家之后要供着。几天之后呢，如果此元宝没有变形软掉，那就代表五通。答应要借钱给这个来求财的人，不过呢，这个人呢，并不会拿到实体的钱，那就等于呢，武通是开了一张支票给他，但是呢，能不能兑现，是不是打蜡票，不知道。他就在借钱之后呢，借款人每月的初一十五，还有在初五这一天。都必须在家里面拜五通，然后给他上贡品啊、烧香、烧纸钱之类的。那然后呢，到了大年初五这天，这天至关重要。在习俗上呢，也认为初五这一天是最适合跟五通借钱的日子。那借款者在拜五通一年之后呢？哦，到了正月初五的时候，还是必须回到这原本借款的五通池来做还债的动作，并且呢，要履行当初跟五通谈好的条件，献上贡品啊，还有连本带利把欠款还给五通。不过呢，其实是有很多人是无法顺利还钱给五通的啊，因为我们刚刚说了，他放的是高利贷。但是呢，又不敢不回来还债还钱。那当时呢，就流传了一句话，哦，叫做“上方山的债还不清”。哦，但即便如此呢，还是有许多求财若渴的人，我就跟五通借钱。哦，因为确实呢，也是有人因此发财的。不过呢，这也只是几率上的问题。而在其中呢，就存在了所谓的幸存者偏差，就是大家呢只看到那些拜神发达的大商人。啊，这些灵验的事迹呢，也是很容易被宣扬宣传的啊。但是呢，那种拜神拜到破产、家破人亡的，通常呢，大家无法得知。当、啊、我相信呢，这个道理，即便是拉到现在，也都是一样的。哦、啊，不过呢，由于五通神的崇拜，实在是迷信的色彩太重，影响力呢，也是越来越大，终于呢，被官方给盯上了。到了明清两代呢，都曾经被查禁，尤其是清朝康熙时期的江苏巡抚汤斌，他所发动的扫荡五通迷信行动，我、哦、是非常具有影响力的。而在整个清代不同的时期，总共历经了五次毁禁五通的行动，那也给五通的信仰很严重的打击。我、哦、虽然说在之后呢，在小乡村、官府比较管不到的地方。还是有五通池哦，但是在城镇中呢，基本上很少有明目张胆在拜的。不过呢，我们从种种的记录中可以发现，五通的信仰其实从来没有被真正的消灭。约莫在明末清初时期，江南的民间出现了名为“鹿头”的神明，又被称作“五鹿神”。哦，百姓呢把这五鹿神。当做财神在拜哦，在城镇当中的商铺都可以见到掌柜们在供奉。有一种说法，五路神是家里武士中的行神啊。武士大家比较熟悉的应该就是灶神跟门神，行神呢，顾名思义就是保佑人出门在外平安的。五路呢，则是对应的东西南北中五个方向。或者是五方通达的意思。那后来呢，还衍生出五路进财的这个说法。但五路神究竟是谁？当时存在着各种不同的解释。我们可以试着从下面这几段记录来找出一个答案。而在一段清朝的文献当中，记录了一场在浙江地方的庙会迎神活动，地方上称为接路头，时间呢是在大年初四的晚上。地方上的百姓呢，会扛着五路神的神像上街，住家会准备各种的生理祭品，还有放鞭炮来迎接五路神。这个活动呢，会从初四跨夜一直持续到大年初五，因为初五才是祭祀五路神最重要的一天。我在江南一带有很多地方，在这一天几乎家家户户都会拜五路神，然后呢，在当天要烧纸钱，习俗上呢。叫做烧利市，然后要吃完所谓的利市饭，才能够出门工作做生意，哦，就是开工。而在初五这天呢，有个习俗，我觉得信众回到庙里面跟五路神借元宝来求财。而这种拜五路神的习俗也渐渐的传开，我们可以从很多的地方志上面发现，都有在大年初五拜五路神的这个习俗。但魔鬼呢，就藏在细节里，在这篇黄金镇的政治里面。就说出了五路神的真实身份，初五祭祀的五路财神其实就是五通神。那这也难怪，当时五路神的祭祀方式跟习俗跟五通神
有很多的相似之处，而且呢，它的来历总是众说纷纭。哦，除了形神之外呢，其实有说他是古代书中名臣顾野王的儿子，或是说呢，他是元朝末年抵抗倭寇而死的烈士。最主要的还是因为他根本上的来历是当时呢，大家最初心几率想要隐藏的。那由于当时整个时代文化的思想，还有经济的环境转变之下呢，世人的价值观哦已经不一样了。梧桐自古以来，邪恶污秽的形象已经不再符合当时民间他们所理想的崇拜对象。再加上明清的官府历年来多次的打击梧桐迷信，压垮了最后一根稻草。梧桐的信众们开始急于改造梧桐神，寻找可以代替梧桐。然后抬得上台面的神明啊，其中就以五路财神的影响最大，改造的最成功。它延续了五通财神的这个性质，还有一些习俗，但是呢，在形象上力求摆脱五通邪恶的特征。哦，在当时民间就流传着一本善书，叫做《财神宝卷》，哦，里面就记载了一段被改造后的五路财神的故事。传说在古代有一对富裕的老夫妇，他们膝下呢没有孩子，但是呢时常都会布施行善，最终呢他们的善心感动了上天，在正月初五这天，上天赐下了五个儿子，可是对老夫妇，那在这五个孩子长大之后呢，就遵循着父母的期待，我在家中打理田产，我并且凭借着独到的商业头脑。我在农产品市场上赚了不少钱，除了会赚钱之外呢，有五位兄弟，还有一颗慈悲之心。我有一天，他们发现鱼贩的摊上，我有一条鲤鱼还活着，于是呢，就跟鱼贩买来放生。我但没想到呢，这个鱼竟然是龙王之子啊！这个在故事的最后呢，五兄弟因为各种的善举，感动上天，我被玉帝封为五路大将军，说明他们以天官的身份。监督人间财富的分配。从这则故事当中，原本五通邪淫的形象有着千翻地覆的改变。故事中强调各种的传统美德哦，譬如说行善、布施哦，还有慈悲心等等。而且呢，五兄弟赚钱的过程也没有求神拜神，那由此也是可以了解到。当时人们的想法正在改变，财富呢是源自于自身的努力，还有各种善行的积累。哦，这种想法呢，渐渐成为了民间主流的认知。哦，那在近代大家所熟悉的五财神赵公明元帅，又是怎么样变成五路财神的呢？那其实赵元帅呢，他在历史上神格有历经很多次的转变。甚至还有就是同时存在不同的身份的情况。赵光明初次登场的时候，是在《左传》中的一段记载，是在晋景公的梦中，他化身为一个厉鬼，而晋景公呢，被他吓到生重病。我们说人病入膏肓的这个典故，就是从这边而来的。那后来赵光明在《道书·女清鬼律》中出现的时候。只是化身为专门释放瘟疫的五瘟鬼主之一，也就是瘟神。我们先前呢也有做过一部影片，详细的介绍过。后来在中国宋代，道教的雷法大兴，赵光明呢则是化身为雷部的护法元帅，也就是后来世称的玄坛元帅、玄坛真君。而现在呢，则是成为了财神的代名词。赵元帅跟他四个部下：招财、招宝、纳真、立事。被称为五路财神，这个也是现在呢在庙里面最常见到的这个财神配置。不过这个最主要呢还是出自于小说《封神演义》的影响。而在道教之中，赵元帅跟财有关的记录，则是出自于《道法会员》里的《正一玄坛赵元帅秘法》哦，这里面详述了赵元帅他的执掌。哦，除了身为护法要巡查五方之外呢，他也掌管赏善罚恶、去除瘟疫，还有消灾解厄。最后呢，才是提到说可以保障买卖公平，还有求财之类的事宜。也就是说呢，买卖求财只是赵云帅众多的执掌之一而已。而赵云帅麾下哦，有几位神仙神明是辅助他关于财有关的业务。哦，分别是李乔、李清、和和二圣
哦，也被称为和和恶仙。一般呢认为他们是双胞胎兄弟，长得一模一样。哦，另外还有赫潘阳的侍卫被称为和和招宝侍将，总共六位神明。呃，不过呢，赵光明元帅他关于财方面的神格，要到相对晚期才受到真正的重视。哦，在清朝道光时期，有一本记录苏州周边地区风俗的书，里面呢才第一次出现民间把赵元帅当作财神来拜的文字记录。哦，那我们上面有说到，苏州这个地方自古以来呢，就是五通的大本营。而且在这个道光年间，刚好呢，就是清代官府多次毁禁五通信仰的一个时间点。哦，可以推测，赵元帅呢，他因此在当时整个当地信众呢，他所寻求的五通神替代方案之一。我们从清代的年画里面就可以见到，五财神赵光明哦，跟他的下属和和二仙，同样出现在这个五路进财的画中。啊，说到这边呢，也是要回答一下网友提出的问题。那五路财神是源自于五通，那究竟五路财神能不能拜呢？啊、这边呢，跟大家说个小故事。时间也是在清代，有一位风土民俗的观察者，他名叫余娇。哦，有次他造访了一座在北京的五哥庙，哦，他写了一篇记事流传下来。那、啊、这个五哥庙呢，据他的观察，就是拜五通神的。那他在庙里面见到了各种的纸钱、纸元宝堆积如山，而且在这边呢也存在跟神借钱求财的这个习俗。有一天呢，他就询问了一位带着贡品来还愿的信徒啊，问他说：“哎、欸，你有没有获得当初神要答应借你的这个钱财？”啊，这个信徒回答说：“没有。”哇，那既然没有，那为什么还要继续来拜呢？啊，信徒又说：“虽然……”自己什么都没有得到，但是呢，还是准备贡品来表达自己的诚心。他希望呢，有一天神明能够真正的帮助到他。如果呢，他现在就不来拜神，或是减少贡品，那之后呢，他一定就不会得到神明的眷顾，失去了致富的机会。好，各位，我们现在带大家到外面来了。啊，也是蛮久没有出外景的啦。哦，尤其现在又是傍晚时间，也很少在傍晚的时候带大家出来。那接下来呢，哦，要带大家去一间庙。相信去完这间庙，跟大家介绍完之后呢，大家会更有感觉一点。那我们现在位在的是台北士林哦的河堤外面，这间庙呢又在河堤外不远处。那我们就可以看到这个红灯笼了。我们现在已经走到了，好，这间呢就是今天要带大家来的天德宫，这是小小一间啊。这间庙最特别的地方呢，可以看到它这边有四只钢柱哦，然后这几根柱子是干什么用的呢？那刚,刚我们有说到嘛，这边是在河体的外面、哦，所以每当这种台风天或者有发布豪雨特报的时候，啊，有很可能这边就会淹水。那淹水怎么办？庙也跑不了啊，他们就给它装了这个。很特别的，就是它可以整天这样升上去的，非常厉害。原来避水灾的，进来之后可以然后有非常多尊的神尊哦。啊，这边呢其实主祀的哦就是土地公福德正神。那旁边这么多尊其他的神尊呢，其实呢就是所谓的落难神明，啊就是被人家丢弃不拜的神尊。哦，那这些落难的神尊是怎么样来到这个天德宫这边呢？哦，那最主要就是台湾在早期来八零年代的时候，有一段时间非常疯那种大家乐六合彩，哦，就是大家毛起来赌啊，哦，那个时候呢，无论是正神的庙，或是所谓的阴庙，都有非常多的赌徒来去求名牌，那衍生出各种很奇妙的这个求名牌的招式，哦，譬如说看那个香灰啊烧出的形状，哦，或是官杀，看会不会浮出数字，哦，各种的招式都有。那个时候也确实有非常多的人哦，因此呢就请了神像回去拜哦，希望呢每天都帮他开个名牌啊，哦，每天拜你，赶快让我发财。那我们用正常人的这个逻辑去想，这神明怎么可能报名牌给你这些赌徒呢？那很多人赌输之后呢，就怪罪于神明，我想哦，我拜你拜那么勤，为什么都没有让我中奖，还让我输了一屁股钱？然后呢，就会把神像给丢掉
，有的甚至会心生怨恨。我看过那种就是神像啊被毁损，这种断手断脚断头劈成一半的都有。那也就是在这个时期呢，造就了非常多的流浪的神像。啊，天德宫这边呢，因为这边靠河嘛，有很多渔民。他们就会在这个水上啊河边捡到这些被人家丢弃的神像，然后呢，他们就会带回来，稍微做一下整理，哦，能供奉的就供奉。我们再看看天德宫里面这些被遗弃的神像，哪一尊哦不是大正神？哦，一旦我们被这种贪心妄想给遮蔽了心性之后呢，那些五通神信众他们每天所遇到的痛苦、烦恼，还流失的钱财，一样也会出现在我们的身上。用这种心态来去拜神，那你拜的是五财神还是五通神？那有什么区别呢？